चलो विद्यार्थी मित्रों आर्यम एज्युकेशन में आपू फरी हार्दिक स्वागत है आज आप धोरण अगियार मूल तत्व प्रकरण बे व्यवहारों की द्विअसर खाता प्रकारों गई काले आप व्यवहारों प्रकारों की बात करी व्यवहार ओखवायमों वजर वजन प्रकारों वजन अंगों विषे बात करी आज व्यवहार की द्विअसर अथवा बेवड़ी असर तो द्विनोधी नाम पद्धति ना नाम प्रमाण दरेक व्यवहार की ओछा में ओछी बे असर थती हो एक उधार असर और बीजे जमा असर तो ये दरेक उधार ने जमा एवं बे असर थती हो द्विअसर बेवड़ी असर की आप आज बात करवा तो कोई व्यक्ति लाभ लेना अथवा लाभ अपना असरो थती हो कोई व्यक्ति पेढ़ी के संस्था लाभ लेना होके अथवा लाभ अपना होके ये लेना लाभ अथवा लाभ अपना बीजू धंधा में माल मिलकत वे अथवा माल मिलकत घटे ए रीतनी बे असर होके तीज धंधा में कं खर्च थत हो अथवा उपज के आवक थती हो तो एना उपर थी ये त्राण पॉइंट जो ये त्राण पॉइंट पर त्र खाताओ संकड़ेला कोई व्यक्ति लाभ लेना अथवा लाभ अपना हो तो ये व्यक्ति खाता नियम थे खाता प्रकार आगे आप अभ्यास करवा धंदा में माल मिलकत आए एट माल मिलकत में वारो थाय अथवा माल मिलकत जाए एट घटाड़ो थाय तो ये माल मिलकत खाता ने लगता व्यवहार बन सदा में जो खर्च थत हो खोट थती हो नुकसान थत हो अथवा धंदा में आवक के उपज थती हो असरो तो ये उपज खर्च खाता ने लगती असरो ये अंगे आप उदाहरणों साथ समझूती मेवीए तो पहलू उदाहरण ये मैं लखेलु कि रुपया पचास हज़ार रोकड़ा ला पूनमे धंदो शुरू कर व्यवहार रुपया पचास हज़ार रोकड़ा ला पूनमे धंदो शुरू कर तो पूनम ए धंदा मलिक से अँ घरे थी रोकड़ा रुपया ला धंदो करे तो अँ व्यवहार में पूनमन नाम आपेलूस तो रोकड़ा ला तो ये अपने जो गई काले जो तो व्यवहार ओखवायमों मुजब रोकड़ व्यवहार बन स तो आ व्यवहार ने कारण बे असरो तो एक तो धंदा में रोकड़ आए तो रो धंदा रोकड़ शिलक में वारो थे रोकड़ खाते असर थाय एक रोकड़ खात संकड़ेलू आ पेली असर थी धंदा में रोकड़ आए तो धंदा रोकड़ शिलक में वारो थाय असर पमत खात रोकड़ खात हमें पूनम ए धंदा मलिक से आप नाम उल्लेख वगर हमें सीधो इन्हें मलिक तो मलिक लाभ आपना मलिकनी मूड़ी में वारो थाय मूड़ी खात एवं पूनमन खात एम नहीं लखी सीधु अँ मलिक गमे ते नाम आपेलू होने अपने मलिक थी संबोधन करशू धंदा में रोकड़ आए तो रोकड़ शिलक में वारो थाय रोकड़ खात मलिक लाभ आपना मलिकनी मूड़ी में वारो थाय मूड़ी खात तो आ प्रमाण थे जे आग आप नवा लेसन अंदर जय आम नोध लखशु तरह सीधूज निम मुजब रोकड़ आए इसलिए रोकड़ खाते उधा तो मूड़ी खाते जमा एवं विद्यार्थी मित्रों की आम नोध थे बीजो व्यवहार जो है तो रुपया दस हज़ार ना माल खरीदियों हमें अँ दस हज़ार ना माल खरीद के खरीद कहीं उल्लेख करेलो नहीं तो गई कालना जो निमों मुजब रोकड़े थी के चेक शब्द नहीं आप व्यक्ति नाम नहीं आप प्लेन व्यवहार आप तो आप रोकड़ व्यवहार गणश हमें माल खरीद तो धंदा में खरीदी थी माल आए 
ધંધામાં ખરીદીથી માલ આવે તેથી માલ સ્ટોકમાં વધારો થાય માલ સ્ટોકમાં વધારો થાય અને ખરીદ ખાતું અહીંયા જે આગળ ખરીદીથી માલ આવે એટલે ખરીદ ખાતું એમ બીજું કે ભાઈ રોકડેથી ખરીદ્યો હોસ તો જેટલા રૂપિયાનો આપણે માલ લીધો હોસ એટલા રૂપિયા એ દુકાનદાર વ્યક્તિને આપણે રોકડમાં જોગવી આપ્યા હશે એટલે ધંધામાંથી રોકડ જાય તેથી રોકડ સિલકમાં ઘટાડો થાય અને રોકડ ખાતો જેમ પૂનમ ધંધામાં રોકડા લાવતી હતી ત્યારે રોકડ આવે અને રોકડ સિલકમાં વધારો થાય તો હવે અહીંયા માલ ખરીદ્યો હોઈશ રોકડેથી ખરીદ્યો હોઈશ તો ધંધામાંથી રોકડ જાય રોકડ સિલકમાં ઘટાડો થાય અને રોકડ ખાતું ટૂંકમાં પહેલા વ્યવહારમાં રોકડ આવે એટલે પહેલી અસર પામે બીજા વ્યવહારમાં રોકડ જાય એટલે સેકન્ડ એન્ટ્રી એ આગળ આપણે જ્યારે માલ મિલકતનો નિયમ ભણશું ત્યારે વિગતે ખ્યાલ આવી જશે હવે ત્રીજા નંબરનો વ્યવહાર કે રૂપિયા વીસ હજારનો માલ સારા પાસેથી ખરીદ્યો તો હવે અહીંયા બીજા નંબરમાં માલ ખરીદ્યો હતો પણ એ રોકડ ખરીદી હતી હવે અહીંયા ત્રીજા નંબરમાં પણ માલ ખરીદ્યો હોઈશ પણ સારાનું નામ આપેલું વ્યક્તિનું નામ આપેલું માટે ઉદાર ખરીદીનો વ્યવહાર ગણાય હવે માલ ખરીદ્યો તો સેમ જે બીજા નંબરમાં માલ ખરીદ્યો હતો તો ધંધામાં ખરીદીથી માલ આવે માલ સ્ટોકમાં વધારો થાય ખરીદ ખાતું એ બેઠી જ સેમ અસર રહેશે હવે સારા પાસેથી ખરીદ્યો સારાએ આપણને ઉધારે માલ આપ્યો એટલે સારા આપણી લેણદાર બનશે એટલે સારા લાભ આપનાર સારા લાભ આપનાર તેથી સારા પ્રત્યેનું દેવું વધે અને સારા ખાતું હવે સારા એ આપણે ધંધાની લેણદાર ગણાય એટલે આપણે લેણદાર તરીકે સીધું એના નામનો જ ઉલ્લેખ કરીશું ફરીથી ધંધામાં ખરીદીથી માલ આવે માલ સ્ટોકમાં વધારો થાય ખરીદ ખાતું અને સારા પાસેથી માલ ખરીદ્યો સારા એટલો ઉધારે માલ આપે એટલે સારા લાભ આપનાર તેથી સારા પ્રત્યેનું દેવું વધે અને સારા ખાતું એ સારા આપણા માટે શું બિનેશ લેણદાર આપણે એના દેવાદાર આગળનો ચાર નંબર રૂપિયા પાંચ હજારનો માલ વેચ્યો હવે અહીંયા પણ રોકડેથી કે ઉધારે એવું કંઈ જણાવ્યું નથી તો પ્લેન વ્યવહાર આપણે ગઈકાલના નિયમ મુજબ એ કેવો વ્યવહાર ગણાશે રોકડ વ્યવહાર હવે માલ વેચ્યો જેને આપણે માલ વેચેલો એની પાસેથી રોકડેથી અથવા તો ચેક દ્વારા નાણાં મળ્યા જ અહીંયા કંઈ ઉલ્લેખ નથી કર્યો તો રોકડા મળ્યા હશે એવું આપણે સમજવાનું જ તો સેમ પહેલાં વ્યવહારમાં જે પૂનમ રોકડા લાવી અને ધંધો શરૂ કરતી હતી એ જ સેમ અસર થશે કે ભાઈ ધંધામાં રોકડ આવે ધંધાની રોકડ સિલકમાં વધારો થાય અને રોકડ ખાતું ધંધામાં રોકડ આવે ધંધાની રોકડ સિલકમાં વધારો થાય રોકડ ખાતું હવે અહીંયા માલ વેચ્યો તો જેમ ખરીદીથી માલ ધંધામાં આવતો હતો તો એમ વેચાણથી માલ જાય એટલે લખવાનું વેચાણથી માલ જાય માલ સ્ટોકમાં ઘટાડો થાય વેચાણ ખાતું વેચાણથી માલ જાય તેથી ધંધાના માલ સ્ટોકમાં ઘટાડો થાય વેચાણ ખાતું ખરીદીથી માલ આવતો હતો તો માલ સ્ટોકમાં વધારો થતો હતો ખરીદ ખાતું હવે અહીંયા વેચાણથી માલ જાય માલ સ્ટોકમાં ઘટાડો થાય અને વેચાણ ખાતું પાંચ નંબર જોઈએ સે સેમ ચાર નંબર જેવો જ પણ રૂપિયા વીસ હજારનો માલ ભવ્યને વેચ્યો હવે અહીંયા ઉપર ચાર નંબરમાં માલ વેચેલો હતો પણ એ રોકડેથી હતો હવે અહીંયા ભવ્યને વેચ્યો ભવ્ય એ વ્યક્તિનું નામ આપેલું માટે ઉધાર વેચાણનો વ્યવહાર કહેવાય ઉપર ચાર નંબરનો રોકડ વેચાણનો વ્યવહાર હતો તો પહેલી અસર એવી થશે ભવ્ય લાભ લેનાર તેથી ભવ્ય પ્રત્યેનું લેણું વધે અને ભવ્ય ખાતું ભવ્ય લાભ લેનાર ભવ્ય પ્રત્યેનું ધંધાનું લેણું વધે અને ભવ્ય ખાતું જેમ સારા પાસેથી માલ ખરીદ્યો હતો સારા લાભ આપનાર હતી સારા પ્રત્યેનું દેવું વધતું હતું સારા આપણી લેણદાર હતી એમાં અહીંયા ભવ્યને માલ વેચ્યો ભવ્ય લાભ લેનાર ભવ્ય પ્રત્યેનું લેણું વધે ભવ્ય ખાતું અને ભવ્ય આપણા માટે દેવાદાર બનશે આપણે એના લેણદાર બનશું 
हवे माल वेजन करेलो तो वेजन थी माल जाए जे चार नंबर मा शेकन एंट्री थी ए सेम एंट्री पांच नंबर मा रेशे के वेजन थी माल जाए माल स्टॉक मा कटारो था ए वेजन खातो अरे ए व्यवहार मा पहलु भव्य खातो आउशे बिजु वेजन खाते असर था शे छह नंबर जो ये के रुपया एक हजार कमीशन ना जुगविया अबे कमीशन ना जुगवियाज तो कमीशन है आपरा माटे खर्च गणाई अनेते थी तंदाना खर्च मा वधारो थाई कमीशन खातू कमीशन है खर्च गणाई तंदाना खर्च मा वधारो थाई कमीशन खातू अबे कमीशन ना जुगवियाज छल्ले लास्ट मा जुगवियाए वो शब्द आप ही दी दोस तो धंधा माथे खरे खरो कर जाएँ मरिया जुगविया आपिया अब दमा रोककर व्यवहारज गणाशे फी भरी फी मरी व्याज मरियो व्याज जुगविओ पगार जुगविओ भाडू जुगविओ भाडू मरियो व्याज मरियो तो ए बदमा फी भरी बराबर अथवा तो बैंक में नाना भरिया अब दाज व्यवहार में आटे अपना शब्दों आवे तो ये रोककर व्यवहारज बन से अलग वे यह कमीशन ना जुगवियाज कमीशन ही खर्च गणाई दंडा ना खर्च मावदारो था एक कमीशन खातो अने दंडा माथी रोक कर जाए दंडा नहीं रोक कर सिलक मां कटारो था ये जे आपने पांच जनों दस जनों माल खरीदियो त्यां जे असरती ये इस प्रमाण ने इतने में यह एरोट साथे बताए लोग के दंडा माथी रोक कर अबे इस प्रमाणे अगर सात नंबर जो ये तो रुपया बेजार व्याज मरियो रुपया बेजार व्याज मरियो अबे यहाँ पर कहीं मरियो इतने रोकड़ व्यवहार से कहीं किधू न थी इतने रोकड़े थी मरिया से तो जे आपने पहला नंबर में के भी पूनम रोकड़ा लावे दंडों शुरू करियो तो त्यारे जे सेम पहली असर जे थे लेती तंदानी रोकड़ सिलक मा वधारो थाई रोकड़ खातू तंदामा रोकड़ आवे तंदानी रोकड़ सिलक मा वधारो थाई रोकड़ खातू हवे व्याज मरियोस जो व्याज जुगवियो हो तो ऊपर ना कमीशन ने जेम खर्च बनात हवे यह व्याज मरियोस इतने व्याज ये अपनी आवक उपज गनाई अलें व्याज मरियो ये आवक गनाई ते थी दंडानी आवक मा वधारो था ये खर्च थे ये तो दंडाना खर्च मा वधारो था ये उत्तर में लक्ष्य शको आवक मिली हो ये उपज मिली हो ये तो अने तेजी तंदानी आवक मा वधारो थाई अने आवक नो यह नाम आपे लो श्वियाज अटले व्याज खातो लखवानो भाडू आपे लो इतो भाडा खातो दलाली आपे लो इतो दलाली खातो आठ नंबर के रुपया दस जनो चेक सारा ने आपे जे आपड़े यहां त्रन नंबर मा सारा पांस से दे उधारे माल खरीदी � हजी है ना नाना जुगवा ना बाकी है ता हवे अपने ने दस हजार रुपया नो जेग आपेश तो सारा ने जेग आपेश जारे यह खरीदियो तो त्यार सारा लाभ अपना रहती हवे यह अपने जेग सारा ने आपसो तो सारा लाभ लेना रहता सही अल पहली असर सारा लाभ लेना ते थी सारा प्रत्येनु देवु घटे यहाँ आपने जरे माल उधारे खरीदी ले वाता त्यारे सारा प्रत्येनु देवु वधे अने सारा खातो एवु लखेलो तो हवे यहाँ इमाथी पंद्र जनो माल वीस जनो माल खरीदे लो तो इमाथी दस हजार रुपिया नो आपने ने चेक काफी दिए तो हवे आपने पांच से सारा दस हजार रुपिया जमा के लाखों बीस हजार नू देवो तो इमाथी दस हजार नू देवो चुकते करी दी दोस तो हवे देवो घटी जाए ये टले पहली असर था से सारा लाभ लेना और साथे थी सारा प्रत्येनु देवो घटे अने सारा खातो हवे आपने चेक द्वारा पैसा प्यास अत्यार सुधी आगरना व्यवहारों मा रोककड़ नी असर थती थी रोककड़ आउती थी अथवा रोककड़ जती थी हवे यहाँ आपने चेक द्वारा लेवर देवर करिए लेनी असर बैंक खाता ऊपर पड़ से तो वे चेक आपने लक्ष्य आपी सब रखाता नो तो आपने खाता माथी इतना रुपिया 
ઉપાડ થઈ જશે ઉપડી જશે બેંક બેલેન્સ ઘટશે અને સારા એની બેંકના બેંક એકાઉન્ટમાં એનો ચેક ભરશે તો એની બેંક સિલક વધી જશે એટલે આપણે માટે બેંક લાભ આપનાર તેથી બેંક સિલકમાં ઘટાડો થાય અને અસર પામતું ખાતું બેંક ખાતું આગળનો નવ નંબર उधार वेजन एसेथी आप वीस हजार रुपया लेवा उधार वेजन पेटी रकम एम पंदर हजार नो चेक भव्य अपने आपे હવે એ ચેક આપણે આપણી બેંક ખાતામાં ભરશું એટલે જેમ સારાને આપેલો હતો ત્યારે આપણી બેંક લાભ આપનાર હતી હવે ભવ્ય પાસેથી મળેલો ચેક બેંકમાં ભરશું એટલે આપણી બેંક લાભ લેનાર હશે એટલે બેંક સિલકમાં વધારો થાય અને અસર પામતું ખાતું બેંક ખાતું હવે એ ચેક આપણને ભવ્ય આપે તો ભવ્ય જ્યારે એને માલ વેચાણ કરેલો હતો ત્યારે ભવ્ય લાભ લેનાર હતો ભવ્ય આપણો દેવાદાર હતો તો હવે ભવ્ય લાભ આપનાર બનશે તેથી ભવ્ય પ્રત્યેનું લેણું ઘટે અહીંયા આપણે ભવ્ય પ્રત્યેનું લેણું વધે એવું લખેલું હતું જ્યારે વેચાણ કર્યું હતું ત્યારે હવે ભવ્ય લાભ આપનાર તેથી ભવ્ય પ્રત્યેનું લેણું ઘટે અને ભવ્ય ખાતું તો અહીંયા આપણે પંદર વીસ હજાર રૂપિયાનો માલ ભવ્યને વેચેલો હતો પંદર હજાર રૂપિયા એને આપણે ચેક દ્વારા જ ચૂકવી દીધા તો હવે આપણી પાસ આપણે ભવ્ય પાસે ભવ્ય આપણે પંદર હજાર રૂપિયા ચૂકવી દીધા તો હવે ભવ્ય પાસે આપણે પાંચ હજાર રૂપિયા માગીશ જ્યારે સારા પાસેથી આપણે વીસ હજારનો માલ ખરીદ્યો હતો સારાને દસ હજારનો ચેક આપી દીધો તો હવે સારા આપણી પાસે દસ હજાર રૂપિયા જ માગીશ तो आ प्रमाण अलग अलग व्यवहारों दरेक व्यवहार की उद्भवती बे असरो समझूती मेड़ी हमें आना पर अँ व्यक्ति लाभ लेना कोईपण व्यक्ति लाभ लेना हो तो ये प्रथम असर बता भव्य लाभ लेना एट भव्य ने अपने पहली असर तरीके लिखीश कारण के लाभ निम आग जता जो लाभ लेना खाते उधार लाभ अपना खाते जमा आव व्यक्ति खाता नियम्स डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गीवर એટલે હંમેશા તમે જે આ બેવડી અસરથી શરૂઆત કરો એ સમય ખાસ યાદ રાખવાનું કે ઉધાર અસર પામતી હોય એ પહેલી અસર તરીકે દર્શાવવાની જેથી આગળ જતાં જ્યારે આપણે ઉધાર જમા આમનોમ તરીકે લખશું ત્યારે પહેલી એન્ટ્રી હંમેશા ઉધાર થતી હોય એ લખવાની થશે તો અહીંયા પણ અસરોની અંદર આ મેં જે બે અસરો લખીશ એક અને બે એમાં કદાચ ઉપર નીચે અહીંયા થાય તો કોઈ વાંધો खोटी न गणाय परंतु पहले थी जो उधार असर थती होनी पहली असर बताओ जमा असर थती होने सेकंड एंट्री तरीके बताओ तो लाभ लेना धंधा में माल मिलकत आती होने खर्च थो हो हमेशा पहली असर तरीके लखाश कोई व्यक्ति लाभ लेना धंधा में माल मिलकत आए और धंधा में खर्च नुकसान थाय तो ये दरेक व्यवहार में प्रथम असर तरीके अपने उल्लेख करशू हम एना उलटू के जो कोई व्यक्ति लाभ अपना धंधा में माल के मिलकत जाए अथवा आवक के उपज थाय हमेशा बीजी असर तरीके दर्शाशु જેથી નિયમ પ્રમાણે ઉધાર અને જમાની અસરોમાં આગળ જતા કોઈ ભૂલો ન થાય તો લાભ લેનાર લાભ આપનાર એ વ્યક્તિ ખાતા થયા માલ મિલકત આવે એટલે વધારો થાય અથવા ઘટાડો થાય તો એ બીજો માલ મિલકત ખાતા નો પ્રકાર થયો ધંધામાં ખર્ચ કે નુકસાન થાય ઉપજ આવક થાય તો એ ઉપજ ખર્ચ ખાતાનો પ્રકાર થયો હવે આપણે જોવાના ખાતાના પ્રકારો ટાઈપ્સ ઓફ એકાઉન્ટ તો ખાતાના મુખ્ય બે પ્રકાર એક વ્યક્તિ ખાતા અને બીજું બિન વ્યક્તિ ખાતા વ્યક્તિ ખાતાને પર્સનલ એકાઉન્ટ્સ કહેવાય બિન વ્યક્તિને ઇમ્પર્સનલ એકાઉન્ટ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે 
हम बिन व्यक्त व्यक्ति खाता ना कोई प्रकार नहीं बिन व्यक्ति ना बे, बे पेटा प्रकार पड़े एक माल मिलकत ना खाता रियल एकाउंट्स अने बीजू उपज खर्च ना खाता नॉमिनल एकाउंट्स ले टुक मा जेत्रोन अपडे खाता ना प्रकारों मुख्य बे अने ए रिते पर तम बोली सको व्यक्ति खाता माल मिलकत खाता अने उपज खाता उपज खर्च खाता एज प्रमाणे नहीं या तम नेत्रोन असरो बतावेलीस अबे व्यक्ति खाता कौन कौन तो कोई पांड जीवंत व्यक्ति उपरांत कायदेशर रहते कुत्रिम व्यक्ति तरीके जिन्हों स्वीकार करेलो उस ए तमाम खाताओं ने आपने व्यक्ति खाताओं तरीके ओरक्षु दरेक जीवंत व्यक्तियों ना नाम जैसे ए परेशनु खातो महेशनु खातो सुरेशनु खातो भव्यनु खातो शारानु खातो तो आप अदा जीवंत व्यक्ति ए उपरांत जे जीवंत व्यक्ति न थी कुदरती व्यक्ति न थी परंतु कुत्रिम रहते ने आपने व्यक्ति तरीके नो स्वीकार करे इस कुत्रिम रहते व्यक्ति तरीके नोंधायलीस एवा जेकाई धंधा की पेड़ियों होए कोई पन दुकानों ना बराबर राधा स्टेशनरी खातो राधा स्टेशनरी स्टोर्स नू खातो एज रिते पटेल एंड पटेल ब्रदर्स खातो तो आवा जेकाई एकांकी पेड़ी धंधा की पेड़ी भागीदारी पेड़ी होई कंपनी होई खानगी कंपनी जाहिर कंपनी नोंधायली कोई पर बैंको होई नोंधायला कोई पर सेक्शनिक संस्थाओ होई ये मा कोई पर स्कूलो कोई पर कॉलेजो कोई पर ट्यूशन क्लास अने कोई पर प्राइवेट कंपनी होई जाहिर कंपनी होई कोई पॉन राजकीय पक्ष हो या कोई पॉन धार्मिक के सांस्कृतिक प्रकार ने जेकई संस्थाओं हो ये तमाम नो समावेश व्यक्ति खाता नहीं अंदर था से रावत जीवन विमा निगम हो या बैंक हो या बैंक ऑफ बरोड़ा हो या देना बैंक हो या कोई पॉन स्कूलों ना नाम हो या कोई पॉन कॉलेज ना नाम हो या कोई पन यूनिवर्सिटी ना नाम होए के कोई पन ये भी विद्यापीठ होए सेक्शनिक संस्था होए धार्मिक संस्था होए धर्मादा संस्था होए कोई पन हॉस्पिटल होए कोई पन राजकीय पक्ष होए तो आत्माम नो समावेश व्यक्ति खाता नहीं अंदर था से अबे बीन व्यक्ति तो के जिम्नो समावेश व्यक्ति खाता मत हतो न थी ये तमाम ने बीन व्यक्ति ना खाता के हवाई इम्पर्सनल एकाउंट तरीके उड़खवा मावे हवे बीन व्यक्ति ने अंदर बे प्रकार से माल मिलकत ना खाता तो इन्हीं अंदर पन अपने बे पॉइंट पारिए माल ना खाता तो के अपने जर पारिवासिक शब्दों वे जान माल परत खातो अन्य अन्य रीते गेला माल आधी बड़ी गेल माल होए जोराई गेल माल होए धर्मादा माल पेल माल होए जाहिरत माल पेल माल होए नमूना तरीके आप पेलो माल होए के वर्षा थी बगड़ी गेलो माल होए जोराई गेल माल होए गुम थेलो माल होए जंगल माल होए तो आज तमाम माल ना खाता तरीके ओढ़ख्वामा � अबे मिलकत ना खाता तो ये माटे पन आपने जरे पारिवासिक शब्दों ने अंदर मिलकत नहीं बात करी गया था तो के जमीन मकान यंत्रों फर्नीचर वाहनों पागड़ी पेटन ट्रेनवार कॉपीराइट रोकर सिलग बैंक सिलग देवादारों लेनी हुंडी आज सिवाय कोई पन कंपनी ना सेट डिबेंजर मारो कांड करेलो होए किसान विकास प कोई पन स्टॉक हो इतार डबल टिकट नो स्टॉक जाहिरत माल सामग्री नो स्टॉक तो ये तमाम मिलकत ना खाता तरीके उड़खवा मावे ने ने संयुक्त माल ने मिलकत एरिते साथ है तो माल मिलकत खाता तरीके उड़खवा मावे हवे उपज खर्च ना खाता तो इन्हीं अंदर पन बे पहला खर्च ना खाता होनी बात करिए तो कोई पन पगार भाड़ू ब्याज दलाली एवं दाजुगवेला होए तो ये खर्च ना खाता गणा से 
आपेल व्याज हो आपेल कमीशन हो आपेल दलाली होल आड़त हो सीवाय खर्च शब्द आते हो स्टेशनरी खर्च तारपाल खर्च वहीवट खर्च संचालकीय खर्च नाणकीय खर्च पेकिंग खर्च जाहरात खर्च नमूना खर्च धर्मादा खर्च तो आ तमाम खर्च अंगेना खाताओ गणा मिलकत वेचाण नुकसान हो रोकाण वेचाण नुकसान हो बराबर रेलवे नूर हो डेमरेज हो दरमायो होकमाल गाड़ा भाड़ू होकमाल गाड़ा भाड़ू हो कोईपण शोरूम खर्जाओ ए तमाम सवेश खर्च खाता में थे हमें उपजना खाता तो कोईपण आवक मेली हो मानो कि मेल व्याज मेल भाड़ू मेल दलाली मेल कमीशन मेल आड़त रोकाणों व्याज होमेदार प्रीमियम होस्ती वेचाणनी आवक हो भंगार वेचाणनी आवक हो मिलकत वेचाण नफो हो रोकाण वेचाण नफो हो मेल दलाली ए तमाम अथवा तो आपेली लोन न्याज हो रिकरिंग खाता व्याज हो बचत खाता व्याज होधी मुदतना खाता व्याज हो तमाम आवक अथवा उपजना खाता तरीके ओ तो अँ खाता प्रकारों प्रकार की अंदर कया कया खर्च आए कई कई उपज आए कई माल कहवा मिलकत कहवा व्यक्ति खाता में सवेश आ बदी ज बाबत याद रखी खूब अगत्यनीस ए पारिभाषिक शब्दों साथ कया खाता प्रकार ए रीते मैं तुमने पारिभाषिक शब्दों में समझूती आपेलीस ए उपरांत त्या बाकी बात करी थी जो आ प्रमाण व्यवस्थित खाता प्रकार बाकी याद रह तो एनार थी तेरे खात उधार असर पम से कि जमा असर पम से नक्की करव खूब सरल बनी जैसे अने ए प्रमाण काम करने आम नोंद व्यवस्थित साझी लखाश है यो तमने आग एकाउंटना विषय तरीके अँ सारी तैयारी थे तो आग जता खूब सारो फायदो आज बस अपने अँ सुधीन काम राखी नेक्स्ट विडियो अंदर आगे टॉपिक तरीके वारशू थैंक यू